ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ റെഡിനസ് ക്ലാസിന്റെ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷനെയാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വികസന ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് വികസന ആശയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വളരെ ക്രമമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ആസൂത്രണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് അതായത് എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു അച്ചീവ് ദ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് മൈൽസ്റ്റോൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഡ്രെയിൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ദാദാബായ് നൗറോജിയുടേതാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ദാദാബായ് നൗറോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് സെഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെയും എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണത്തെയും മുരടിച്ച വളർച്ചയെയും എങ്ങനെ മറികടക്കാം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകമാണ് പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി വരുന്നത് നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ വന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ബോംബെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ പദ്ധതി ഇതിന് രൂപം നൽകിയത് ബോംബെയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യവസായികളാണ് എം എൻ റോയിയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി വരുന്നത് പിന്നീട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപം നൽകുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയത്വം മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികവൽക്കരണം ഇനി ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച എന്നാൽ എന്താണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വർധനവിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അളക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി സെക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി സെക്ടേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വർധനവാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എക്സെട്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സോ ഒരു കൺട്രിയിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേ
അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയത്വമാണ് എന്താണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എയിം ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഈസ് ടു അറ്റെയിൻ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് യൂസിങ് ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഫോറിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു രീതി മാറ്റിയിട്ട് സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും അതേപോലെ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റ് സർവീസസിന് വേണ്ടിയും ഫോറിൻ കൺട്രീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇക്വിറ്റി ആണ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി വിൽ ബി അറ്റൈൻഡ് വെൻ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് റിസീവ് ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത ലഭ്യമായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ലഭ്യമാവുമ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആഹാരം അതേപോലെ ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ എന്താണ് റൈറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് റൈറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിപൂർവമായ ധനവിതരണമാണ് സോ ഇതെല്ലാം ലഭ്യമാകുമ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത നടപ്പിലായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫുൾഫില് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി എടുക്കണം അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫോം ചെയ്തതാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിപ്പയർ പ്രോജക്ട്സ് ഫോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഒരു ഫുൾ ടൈം വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ എക്കണോമി മിക്സഡ് എക്കണോമിയാണ് അല്ലേ സോ ഈ ഡെമോക്രസിയും മിക്സഡ് എക്കണോമിയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണോ വികസനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ മേഖലയെ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കി ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖല കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് കൃഷിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ മേഖലയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഓക്കെ സോ ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ആഹാരത്തിനായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേജസിലായി കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റമാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ആണ് അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ആണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനിലൂടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് സീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു അതായത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു 
So, in the 9th standard, we will learn more about sustainable development. Okay? So, all the things we have learned in the 10th century. In the 12th century, we will learn more about sustainable development. Okay? So, this is the decentralized planning. This is the decentralized planning. That is bottom to top level planning. Eight of them are in the middle of the world. That is why we have to do this. So, we define it. It is a participatory process plan formulated by local self government as a part of the national and state level planning. National level planning and state level planning are the same as local self-government. Local self-government is the same as the decentralized planning. And the same as 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 the Decentralized planning அல்லங்கள் விகேந்திரிகிறது ஆசுத்திரனம் என்ன பரையின்னது So இவிடை projects formulate செய்னத் தாரா Local self-government அல்லங்கள் தத்தேச ச்வையம் பெரண தாபனங்களான இனி இந்தியில் decentralized planning அல்லங்கள் விகேந்திரிகிறது ஆசுத்திரனம் துடங்கன்னது ஒன்பதாமத்தே பஞ்சவல் சிரப் பத்ததியுட சமேத்தானு அதே போல தன்னே 73-74 भரணகடனா பேதகதில் உடையானு இங்கனே ஒரு சிஸ்டம் இண்டேல் வருந்து 5-9-92-73 and 74th constitutional amendments வருந்து 73-9 भரணகடனா பேதகதில் உடையானு பஞ்சாயதி ராஜ்ச சிஸ்டம் வந்து 74-9 भரணகடனா பேதகதில் உடையானு நகர பாலிக institutions வருந்து 5-9-93 இர் அண்ட அமன்மென்சும் பிராபல்லித்தில் வருகியானும் டாயது அங்கனே a new three-tier system of gram panchayat, block panchayat and district panchayat started functioning in India அதாயது இந்தியில் ஒரு three-tier system வந்து gram panchayat, block panchayat, district panchayat so தாழே தட்டில் நின்னும் ஆனு விகசனம் ஆரம்பிச்சு முகலிலேக்கு போகுந்து okay இனி, Milestones in Indian Economic Planning இல் நமலு Planning Commission ரூபிகிரிச்சது வரைய பார்ந்து வேலே அதனி சேசம் 5-year plans லுடை Planning Commission டே Objectives நடப்பிலாக்குகையும் செய்திருந்து பின்னிடு வந்து ஒரு மாட்டமான நீதி ஆயோக நீதி ஆயோக என்ன வரையின்னது National Institution for Transforming India ஆயோகானு Planning Commission ஏ replace செய்துகொண்டானு நீதி ஆயோக 2.15 January 1 இனு நிலுவில் வருந்து நீதி ஆயோகின்டை chairman prime minister ஆனு இது கூடாதே full time members உண்டு full time members ஆருக்கியானு எல்லா state இன்டையும் chief ministers உள்ப்படுந்து union territories ले lieutenant governors உள்ப்படுந்து vice chairman nominated by prime minister பிரதான மந்திரி nominated செய்யின்ன ஒரு vice chairman உண்டு So, இத்திரேம் பேரானு நீதி ஆயோகிலே full-time members, இது கோடாதே ரெண்டு part-time members, நால் ex-officio members, ஒரு chief executive officer உண்டு. இ part-time members, அல்லைங்கள் temporary members நே select செய்யின்னது, ராஜத்தே leading universities நின்னும் research institutions நின்னும் அனு. அதே போலே prime minister deputes four cabinet ministers as ex-officio members. Ex-Officio Members Site Prime Minister ஏதங்களும் நால் Cabinet மந்திரிமாரியானு நியோகிக்கின்னது The Chief Executive Officer அல்லங்கள் CEO இனை appointee இந்த தார்யானு Prime Minister ஆனு CEO அல்லங்கள் Chief Executive Officer appointee இந்தது So நீதி ஆயோகந்து வரையின்னது Indian Planning அல்லங்கள் Indian ஆசுத்ரனத்தின்டே நால் வழிகளையில் சம்பவிச்சிட்டுள்ள மற்றுடு பிரதானப்பிட்ட மாட்டமானு Planning Commission ஏ replace செய்துகொண்டானு நீதி ஆயோக நிலவில் வந்தது 2.15 January 1 நானு வந்தது Prime Minister ஆனு Chairman okay so இன்னதே கலாசல் நம்மலை discuss இதுட்டுள்ள பல காரியங்களும் for example mixed economy அதே போல sustainable development இக்காரியங்கள் எல்லாம் தன்னே இனி advanced diet 9 தான் கலாசல் நமுக்கு படிக்கியான் உண்டு 
സൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പഠനം നമുക്ക് ഈസി ആവുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ